Приветствую тебя на полезном канале. В этом видеоуроке ты узнаешь, почему быть донором не только почетно, но и очень полезно для здоровья. Болезни, крови, медицина и профилактика. Донорство – это почетное дело, возможность помочь другим людям и даже спасти чью-то жизнь. Вот только сдача крови вызывает у людей страх, который подпитывается кучей мифов и домыслов. Нужно ли сдавать кровь? Насколько это безопасно? Есть ли от этого польза для самого донора? Донорская кровь – это единственное лечебное средство, которое на данный момент нельзя заменить ничем другим. Поэтому донорство – это благородный и почетный поступок. Кроме этого, регулярная сдача крови несмотря на разнообразные мифы, очень полезны для здоровья самого донора. Многие сталкивались с проблемой густой крови. Эта проблема может долго быть незаметной, но причиняет немалый вред организму. Ведь кровообращение ухудшается, у чего страдают все внутренние органы, закупорки артерий, инсульты, инфаркты. Все это от густой крови. Донорство может стать прекрасным способом решить эту проблему, ведь регулярная сдача крови улучшает кровообращение и предотвращает возникновение подобных проблем. Обновление крови. Кровь постоянно циркулирует по организму, доставляя питательные вещества к его клеткам. Также она постоянно обновляется, образуются новые клетки крови. Вот только процесс этот довольно медленный, а у доноров он происходит куда быстрее. Процесс обновления крови начинается через 8, 48 часов после сдачи крови. Новые клетки полностью восстанавливают утраченный объем. Этот процесс хорошо сказывается на здоровье доноров. Уровень железа в крови. Низкий уровень гемоглобина, а значит низкий уровень железа в крови вызывает анемию. Плохо на организме сказывается и переизбыток железа, вплоть до повреждения сосуда. Регулярное донорство регулирует уровень железа в крови и приводит его в норму. Статистика показывает, что такой способ регуляции железа благоприятно сказывается на работе всего организма и предупреждает возникновение сердечно-судистых заболеваний. Продолжительность жизни. Существует исследование, опубликованное в Health Psychology, которое доказывает, что бескорыстная помощь другим людям продлевает жизнь на 4 года. Если донорство бесплатно, это проявление альтруизма, стремление спасти чью-то жизнь спасает твою собственную. Предотвращение онкологии. Исследования показывают, что высокий уровень железа может стать причиной воздействия свободных радикалов на организм. А именно свободные радикалы способствуют развитию онкологических заболеваний и преждевременному старению. Из этого следует, что нормальный уровень железа защищает организм от рака. А мы уже говорили о том, что регулярное донорство регулирует уровень железа. Уменьшение риска сердечных приступов. Многочисленные исследования доказывают, что регулярная сдача крови снижает риск сердечных приступов. К примеру, у мужчин вероятность уменьшается на 30%. Все из-за того, что сдача крови помогает избавиться от лишнего железа и обновить кровь. Предотвращение болезней печени. Излишки железа также могут накапливаться в печени, что повышает риск развития цирроза и печеночной недостаточности. Если ты постоянный донор крови, то уровень железа в крови оптимальный, что защищает твою печень от пагубного воздействия. Снижение риска закупорки сосудов. Когда уровень плохого холестерина в крови слишком высок, возникает риск закупорки кровеносных сосудов и блокировки доступа к крови ткани. Это происходит из-за окисления железа на стенках кровеносных сосудов. А поскольку сдача крови уменьшает количество железа, то тем самым снижает риск закупорки сосудов холестериновыми бляшками. Сохранение молодости. При регулярной сдаче крови происходит ее обновление, регулярное обновление клеток, залог молодости. Благодаря донорству ты сможешь выглядеть гораздо моложе. Регулярные медицинские осмотры. Сдача крови требует предварительного медицинского осмотра. Перед процедурой донору измеряют давление, температуру и определяют уровень гемоглобина. После сдачи кровь продолжает множество, проходит множество проверок на возможное наличие в ней возбудителей инфекционных заболеваний. В случае их обнаружения донора уведомляют, а это дает возможность более быть осведомленным о том, что происходит в твоем организме. Ставь лайк под этим видео, подписывайся на полезный канал, нажимай на колокольчик и поделись полезной информацией со своими друзьями.